ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலியோடைட்னால் உங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பாலியோடைட்னால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலியோடைட்னால் உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பாலியோடைட்னா என்ன அண்ட் பாலியோடைட்டில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிட்லாங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பாலியோடைட்னால் உங்கள் உடம்புக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பாலியோடைட்டில் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளீன் ஃபுட்னு சொல்லலாம் அதாவது தேவையில்லாமல் நிறைய போட்டு துணிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸாக தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அதாவது முழுமையான உணவுகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல நல்ல ஃபுட்ஸ் நல்ல சத்துக்கள் மட்டும் நிறையா சேருது அப்படி சேரும்போது உங்கள் உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத கழிவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு தேவையில்லாத வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட உடம்போட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹெல்த்தியாக ஆகுது பேலியோ டயட்டோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இப்போ நம்ம டீட்டெயில் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலியோ டயட் உங்களோட எனர்ஜி லெவலை அதிகப்படுத்தி உங்களை எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவலாக உங்கள் வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுது அதாவது சட்டனாக வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணாமல் இல்லை சட்டனாக வெயிட் ஏற்றாமல் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாமல் பண்ணாமல் ஹெல்த்தியாக மெதுவாக உங்களோட வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுது உங்களை எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் கிரேவிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடணும் எப்போ தோணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபுட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேலோ டயட் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒன் வீக் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதில் அடாப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஓ எனக்கு பசிக்கு அது சாப்பிடணும் இது சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி எண்ணங்களெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது அடுத்து நம்ம ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றனால தோசை இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு சில டைம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பு ரொம்ப கனமாக நடக்கிறதுக்கே நம்ம கஷ்டப்படுறோங்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை தோண ஆரம்பி தோண வச்சிடும் ஆனால் இந்த பேலியோ டயட்டில் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது எப்பவுமே உங்களை ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸே ரொம்ப நல்ல ஃபுட்ஸுங்கிறனால உங்கள் உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபுட்ஸில் இருக்க எல்லா சத்துக்களையும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு உடம்பை கொடுக்குது உங்களோட இம்யூனிட்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுது இன்னொன்று முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஃபுட்ஸ் அதாவது க்ளீன் ஃபுட்ஸாக நீங்கள் சாப்பிட்றனால தேவையில்லாமல் கார்ப்ஸோ எதுவுமே நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு கொடுக்காதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மென்டல் கிளாரிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதாவது ஒரு சிலரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முன்னாடி நீங்கள் என்ன உணவுகள் சாப்பிட்றீங்களோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கேரக்டரில் பிரதிபலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கோவம் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படுத்தும் அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களால் சரியாக யோசிக்க முடியாது நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பேலியோ டயட் போகிறனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களை எப்போவுமே ஆக்டிவாக வச்சு உங்களோட தாட்ஸ் அதாவது திங்கிங் ப்ராசஸ்லேருந்து உங்களோட மைண்ட் கிளாரிட்டி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றனால உங்களோட ஹார்ட்டோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் டூ டயாபெட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கியூர் ஆகுது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் டூ டயாபெட்டிஸ் வந்து கியூரே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆனால் பேலியோ டயட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கியூர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்க இன்சுலின் செக்ரேஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணுது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் க கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்குவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ
நான்வெஜில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதாவது பேலியோடைட் ஃபுட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற சத்துக்கள் அந்த சத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேரியன்ஸுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா சத்துக்கள் குறைபாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது எந்த சத்துக்களையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முருங்கைக்கீரையை நீங்கள் சாப்பிட்ணும் இதை பற்றி நான் முருங்கைக்கீரையை ஏன் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போகிறேன் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பின்னாடி எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து நாலாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபுட் ஐட்டமாக ரிப்பீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது நான் ஃபஸ்ட் பேலியோடைட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா மார்னிங்னா எப்போவுமே எக்ஸ் அதாவது ஒன்று ஆம்லெட் போடுறது இல்லை பாயில் பண்ணி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி பண்ணுறது மத்தியானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவகடை ஸ்மூத்தி சாப்பிட்றது மேக்ஸிமம் இல்லைனா காலிஃப்ளவர் ரைஸ் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட ரொட்டீனாக இருந்துச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே உங்கள் உடம்பு கிடச்சிட்டே இருக்கும் பேலையோட மெயின் ஃபோக்கஸே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது அதோட மெயின் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிபட்டு போகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேலியோ டயட்டில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வகையான உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலியோ டயட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எப்போவுமே பல வகையான உணவுகளை சாப்பிடுங்க அண்ட் ஃபைனலாக என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா அத்தலெட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே விளையாடிட்டு இருக்கணும் எப்போவுமே அவங்க சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஓடணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார்ப்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கார்ப்ஸ் குறைபாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி இந்த டயட் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுத்து இப்போ நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் என்னென்னா நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்லேருந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதாவது டைரி சாப்பிடாதவங்களுக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி அண்ட் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டில் அதாவது சிக்கன் மட்டன் இதில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய சில சத்துக்கள் வந்து கிடைக்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தி ஒரே ஒரு ரெமெடி தாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றது தினமும் கொஞ்சமாவது அதாவது ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவாவது ஒரு அரை கைப்பிடி அளவாவது முருங்கைக்கீரையை உங்கள் ஃபுட்டில் சேர்த்திக்கோங்க முருங்கைக்கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சத்து இருக்குது இந்த அதாவது யூஎஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் முருங்கைக்கீரைக்கு அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்குதுங்க இங்கே நிறையா பேர் முருங்கைக்கீரையை பவுடராக பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்ஸாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முருங்கைக்கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு சத்து இருக்குது இது வந்து நியூட்ரியன் பேக்டு ஃபுட் அதாவது சூப்பர் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க உலகத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சூப்பர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சத்து இருக்குது இப்போ என்னென்ன சத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அயன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் விட்டமின் ஏ பி சிக்ஸ் அண்ட் சி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இதனோடய இன்னொரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உடம்புல கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கேன்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய ஹார்ட் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணுறது கொலஸ்ட்ரால் நிறையா இருந்துச்சுன்னா கம்மி பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையினால் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை சாப்பிடாதவங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் உடம்புல முருங்கைக்கீரையை சேர்த்த ஆரம்பிங்க உங்கள் உடம்புல இருக்க நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் அனிமிக்காக இருக்கீங்கனாலோ என்ன ஒரு உங்கள் உடம்புல குறைபாடு இருந்தாலும் அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை ஒரு நல்ல பயன்பாடாக இருக்கும் இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று என்னென்னா வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நீங்கள் பேலியோவும் வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பேலியோ கூட நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும்
லிஸ்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இதை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறையா சத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது ஸோ முருங்கைக்கீரையை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் உடம்பில் என்னென்ன டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிவர்த்தி ஆயிரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்ட்ராங் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உன் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்க்கு ஹேர்க்கு எல்லா க்ரோத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை எப்படி உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதாவது கீரையை பொறிச்சு வந்து பொரியலாவோ இல்லை ஏதாவது சூப் வச்சோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கலாம் இல்லைன்னா முருங்கைக்கீரையை எடுத்துகிட்டு வந்து சுத்தம் பண்ணி காய வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பவுடர் ஃபார்மில் நீங்கள் சாலட் சாப்பிட்றீங்கன்னா சாலடில் கொஞ்சம் இல்லை ஸ்மூத்தி ஜூசஸ் குடிக்கிறீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்புல சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் இல்லைனா நீங்கள் முருங்கை டீ அதாவது லீவ்ஸை ட்ரை பண்ணி அதை கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டீயாக குடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் எந்த வகையில் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த வகையில் நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பாலியோ டயட்லாம் என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அதனால் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் பாய் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் ம